குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வீன்ஸ் குக் புக் என்னோட ஃபஸ்ட் வீடியோக்கு நல்ல சப்போர்ட் கிடச்சிது அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் மீ ஓகே இன்னைக்கு ஒரு நான்வெஜ் ஐட்டம் பார்க்கலாம் ஈஸியான நாடன் ஸ்டைலில் உள்ள லேம்ப் சாப்ஸ்டிக் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ட அதே எஃபெக்ட் இதில் இருக்கும் இந்த லேம்ப் சாப்ஸ்டிக் வந்து தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் ஈவன் பிரியாணியோட வச்சு சாப்பிட்டா கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் முதல்ல இந்த லேம்ப் சாப்ஸ்டிக் செய்யறதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னெல்லாங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் எடுத்துருக்கிற பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பீஸ் லேம்ப் சாப்ஸோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றி தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஹாஃப் அன் ஹவர் மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டெண்டரைசிங் ஏஜென்ட் டெண்டரைசிங் ஏஜென்ட்னா என்னென்னா இது வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து நல்ல லேம்பை வந்து சாஃப்ட் ஆக்கி சீக்கிரமாக அது வேகத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் மேரினேட் ஆகக்கூடிய அதே டயத்தில் நம்ம வந்து நம்ம தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பேன் நல்ல சூடானதும் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அதை நல்லா சூடாக்க போகிறோம் எந்த குக்கிங் ஆயில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துருக்கிறேன் எண்ணெய் நல்ல சூடானதும் அரை இன்ச் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் நல்ல மிளகு ஒரு இலை அன்னாசிப்பூ ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் நல்ல ஃப்ரை ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை நான் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதை எண்ணெயில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் கோல்டன் ப்ரௌன் வரது வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும் லைட்டாக சால்ட் போட்டுக்கிட்டா ஆனியன் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிடும் பாருங்க ஆனியனோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரெண்டு கார்லிக்கை சாப் பண்ணி நம்ம அதில் போடுறோம் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்குறோம் ரெண்டும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற லேம் சாப்ஸை அதோட சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நான் இன்க்ரீடியண்ட்டில் வந்து லேம் சாப்னு கொடுத்துருக்குறேன் இது வந்து ஆடோட ரிப் கேஜ் அதை வச்சு தான் நம்ம செஞ்சிட்ருக்குறோம் இந்த லேம்ப் சாப்ஸ்டிக் வந்து இதை வச்சு தான் நம்ம செய்ய முடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த லேம்ப் சாப்ஸை வந்து மூடி போட்டு நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் நான் தண்ணி எதுவும் ஊற்றலை அதோட தண்ணியிலே அது வேகணும் அப்போ அதுக்கு டேஸ்ட் நல்லா வரும் இதை வந்து மூடி போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மீடியம் ஹையில் வச்சு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறோம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேம்போட கலரே ரொம்ப மாறி இருக்கும் அதாவது பாதி வந்த மாதிரி தெரியும் இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை புதினா கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் சின்னதாக வெட்டி சாப் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதோடு சேர்த்து ஒரு பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சு திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் வேறு எதுவுமே தண்ணி நான் ஆட் பண்ணலை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அதோட தண்ணியில் தான் அது வெந்துட்டுருக்குது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மட்டன் வந்து ஓரளவு வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எல்லா பொடியும் சேர்த்துக்கிறோம் கா டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி அப்புறம் ஒரு டேஸ்பூன் ம மட்டன் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து ஆச்சி மட்டன் மசாலா எடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு என்ன மட்டன் மசாலா கிடைக்குதோ அந்த மட்டன் மசாலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பொடியும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ அந்த பொடியோட பச்சை வாசனை போகும் இது வரைக்கும் லேம்ப் வந்து அதோட தண்ணியில் தான் வந்துட்டுருக்குது நான் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த ஒரு தக்காளியை வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் மிக்சியில் அரைச்சி அந்த பியூரையை வந்து மட்டனோடு சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம் இந்த 
ஸ்டேஜில் தான் நான் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன்னா நான் தக்காளி அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த ஜாரில் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி அந்த தண்ணியை வந்து நான் அந்த மசாலாவோடு நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் கூடவே நம்ம வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் உப்பு சேர்க்கும் போது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம லெமன் ஜூஸும் உப்பும் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் லேம்பில் அதனால் அந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் நம்ம போட போகிறோம் நல்லா கொதிக்கட்டும் சிம்மில் வச்சே வேக வைக்க போகிறோம் இந்த லேம்ப் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஏன்னா அதோட ஃப்ளஷ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் போன் தான் நிறைய இருக்கும் ஆனால் இது வந்து அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு வந்து நல்லா தெரியும் பாருங்கள் மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு மசாலா எல்லாம் அந்த மட்டனோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு நல்ல சுருண்டு வந்துட்டுருக்கு நல்லா வத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துட்ருக்குறேன் அப்போ தான் நல்லா அடி பிடிக்காமல் வரும் எல்லா மசாலாவும் அந்த லேம்போட நல்லா பைண்டாகி வரும் உங்களுக்கு ஆயில் கம்மியாக வேணும்னா இன்னும் கூட கம்மியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அருமையாக மிக்ஸ் ஆகி வருது ஒரு மசாலா கூட அந்த பேனில் இல்லை எல்லாமே இந்த லேம்போட இதில் தான் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்குங்கிறது நீங்களே யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்லாவே பற்றி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஈஸியான நாடன் ஸ்டைல் லேம்ப் சாப் ஸ்டிக் ரெடி ஆகிடுச்சு சர்வ் பண்ணதுக்கு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்